നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആശുപത്രികൾ രോഗി സൗഹൃദമാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ സുപ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികസനം എന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന നയങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ വയലാർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ച് കലാതരംഗം പാട്ടിന്റെ പാലാഴി മുഖ്യാതിഥിയായി വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ കളക്ടറേറ്റ് ധർണ നടത്തി നാഷണലിസ്റ്റ് കിസാൻ സഭ നാടിന്റെ ഉത്സവം ആഘോഷമാക്കി തിരുവണ്ണൂരിൽ ശൂരം പട ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ചടങ്ങിൽ ഒഴുകിയെത്തിയതായിരങ്ങൾ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണത്തിന് നാടകവുമായി കാരാടിലെ നാടക കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാട്ടുറവ ഞാൻ അരുണിമ വിജയൻ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ആശുപത്രികൾ കൂടുതൽ രോഗി സൗഹൃദമാക്കി മാറ്റുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ സുപ്രധാന നയമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബേപ്പൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ നവീകരിച്ച ലബോറട്ടറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ആശുപത്രികൾ കൂടുതൽ രോഗി സൗഹൃദമാക്കി മാറ്റുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ സുപ്രധാന നയമാണെന്ന് ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ബേപ്പൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ നവീകരിച്ച ലബോറട്ടറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി തീരദേശ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു തീരപ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ ബേപ്പൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരെ മന്ത്രി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു വേഗത്തിൽ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാനും ഇത് ലാബ് ഫാർമസി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഫാർമസി മൂന്ന് കൗണ്ടറുകളാക്കി വിപുലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ആശുപത്രികൾ കൂടുതൽ രോഗി സൗഹൃദമാക്കുക എന്ന നയത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സയും പരിചരണവും ലഭ്യമാക്കും ആശുപത്രികളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി വികസിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു സെൻട്രൽ വെയർ ഹൌസിംഗ് കോർപ്പറേഷന്റെ സി എസ് ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലബോറട്ടറി നവീകരിച്ചത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ബയോ കെമിസ്ട്രി അനലൈസർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അനലൈസർ എന്നീ ഉപകരണങ്ങൾ ലാബിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ലാബിന് മുൻപിലായി രോഗികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൌകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെൻട്രൽ വെയർ ഹൌസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ കെ വി പ്രദീപ് കുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ കെ കൃഷ്ണകുമാരി സെൻട്രൽ വെയർ ഹൌസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ റീജിയണൽ മാനേജർ ബി ആർ മനീഷ് എൻ എച്ച് എം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ഡോക്ടർ എ നവീൻ വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ സുരേഷ് കൊല്ലരത്ത് വാടിയിൽ നവാസ് രജനി തോട്ടുങ്കൽ കി കെ ഷമീന എഫ് എസ് ടി ബേപ്പൂർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ എ ദീപ വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ രാജീവ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികസനം എന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന നയങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ കൊമ്മേരി അക്കനാരി മീത്ത റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഗതാഗത സൌകര്യങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികസനം എന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന നയങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് തുറമുഖം പ്യൂസിയം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ കൊമ്മേരി അക്കനാരി മീത്തൽ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി നാടിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ നയം കൊമ്മേരി പ്രദേശത്തുകാരുടെ യാത്രാ സൌകര്യത്തിന് സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് റാം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ചാണ് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലഭ്യമാകുന്ന ഫണ്ടുകൾക്കനുസൃതമായി 
എല്ലാം ഘട്ടം ഘട്ടമായി പരിഗണിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ച് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ച് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ സമ്മതിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ കവിത അരുൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എൻ ശ്രീജയൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പി ഡബ്ല്യു ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ വി കെ ഹാഷിം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വി പി വിജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നാടൊന്നാകെയുള്ള ഒത്തുചേരലിന്റെ ആഘോഷം തിരുവണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ കോവിലിന്റെ മുന്നിൽ ഉത്സവം തീർത്ത് ഇത്തവണയും ശൂരംപട അരങ്ങേറി തിന്മയ്ക്കു മേൽ നന്മ വിജയിച്ച ചരിത്ര കഥയുണ്ട് ഈ ആചാരത്തിനു പിന്നിൽ പണ്ടെപ്പോഴോ സാമുദ്രികൂലത്തെ പല്ലക്ക് ചുമക്കാൻ വന്ന തമിഴ് വംശജരായ പോണ്ടന്മാർ തിരുവണ്ണൂരിൽ തുടങ്ങി വെച്ചതാണ് ശൂരസംഹാരം എന്ന ഈ ആചാരം അത് ഇന്നും ഈ ഭൂമികയിൽ അതിന്റെ പ്രൌഢി ഒട്ടും ചോരാതെ ആഘോഷമാകുന്നു നാടൊന്നാക്കിയുള്ള ഒത്തുചരലിന്റെ ഈ ഉത്സവത്തിന് പിന്നിലും തിന്മയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് വിജയം തീർത്ത നന്മയുടെ കഥ പറയാനുണ്ട് അസുര രാജാവായ ശൂരപ്മൻ അസുരലോകത്തോടൊപ്പം ദേവലോകവും കൈയടക്കി വാഴുന്നു അസുര രാജാവിന്റെ ദുർഭരണത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടിയ ദേവന്മാർ പരമശിവനെ കണ്ട് സങ്കടം അറിയിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ട പരമശിവൻ അസുരന്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാനായി സുബ്രഹ്മണ്യനെയും ഗണപതിയെയും നിയോഗിക്കുന്നു അവർക്കൊപ്പം സേനാനായകനായ വീരബാവ് കൂടെ ചേരുന്നതോടെ ഘോരമായ യുദ്ധം അരങ്ങേറുന്നു ആദ്യം താരകനെയും പിന്നീട് ശൂര്യനെയും വധിക്കുന്നതോടെ വീണ്ടും നന്മയുടെ കാലം മണ്ണിൽ പുലരുന്നു ഓരോ വർഷവും കോരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് തിരുവണ്ണൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ കോവിലിനു മുന്നിൽ ആ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ അരങ്ങേറുമ്പോൾ അതൊരു നാടൊന്നാകെയുള്ള ഒത്തുചരന്റെ കൂടി ആഘോഷമാണ് ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇവിടെ തുടങ്ങും ജില്ലാ വാർത്തകൾ കോഴിക്കോട് വാർത്തകളിൽ ഇടവേള മഹാസപ്തചിരഞ്ജീവി യാഗം കോഴിക്കോട് ലോകം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഭൂമിയും ആകാശവും ജലവും വായുവും അഗ്നിയും മനുഷ്യനും സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആവാസത്തിന് ഗുണകരമായി ഭവിക്കുവാൻ ഈശ്വരൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാർത്ഥതയും മത്സരവും ഈ ഭൂമിയെയും വായുവിനെയും ജലത്തിനെയും മലിമസമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം മാലിന്യങ്ങളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യാഗം അത് മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് മഹാചിരഞ്ജീവകം നടത്തപ്പെടുന്നു സദ്ഗുരു വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രശസ്തരായ സന്യാസിവചന്മാരും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും നാഗസന്യാസിമാരും രക്തവേദി ധന്യമാക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുത യാഗത്തിലേക്ക് സകലമാണ് ജനങ്ങളെ പങ്കെടുത്ത് ആത്മനിർത്തി നേടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ചെയർമാൻ എ എം ഭക്തവത്സലൻ ഹനുമാൻ സേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കേരളം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കലാതരംഗം പാട്ടിന്റെ പാലാഴിയും സംയുക്തമായി വയലാർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗാനരചയിതാവ് കാനേഷ് പൂനു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു നിരവധി അവാർഡ് ലഭിച്ച ഫസ്ന വയലാറിന്റെ പേരുപയോഗിച്ച് വരച്ച ചിത്രം ചടങ്ങിൽ കൈമാറി മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ചരമവാർഷികത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ സ്മരണാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് കലാതരംഗും പാട്ടിന്റെ പാലാഴിയും അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഗാനരചയിതാവ് കാനേഷ് പൂനൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു
സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ ബി സലീം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എഴുത്തുകാരൻ ഭാനു പ്രകാശ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സംഗീത സംവിധായകൻ അർജുനൻ മാസ്റ്ററുടെ മകൻ അശോക് അർജുൻ മുൻ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് സണ്ണി ഡാനിയൽ ഗാനഭൂഷണം രാംദാസ് മഞ്ചേരി അജിത് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഗീതജ്ഞരും ഗായകരും സംഗീതാസ്വാദകരുമായി ഒട്ടേറെ പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നവീകരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച വെള്ളയിൽ മുഹമ്മദ് റാഫി റോഡ് നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ് അറുപത്തിരണ്ടിൽ നവീകരണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച വെള്ളയിൽ അഹമ്മദ് റാഫി റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ നിർവഹിച്ചു തീരദേശത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് തീരദേശ റോഡുകളുടെ നവീകരണ പദ്ധതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന തീരദേശ ജനതയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും ഉന്നതിക്കുമായി ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള വിവിധതരം പദ്ധതികളും ഇടപെടലുകളുമാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തി വരുന്നത് തീരദേശ മേഖലയുടെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ തീരദേശ റോഡുകളുടെ വികസനത്തെ കാണുന്നത് നല്ല റോഡുകളോടെ നല്ല വികസനം സാധ്യമാകും തീരദേശ റോഡുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് മാറിയ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവിത സൗകര്യം യാത്രാ സൗകര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തീരദേശ റോഡുകളുടെ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് റോഡ് നവീകരിച്ചത് ഓവോജാലുകൾ ഡ്രൈനേജ് സൗകര്യം എന്നിവയുടെ ബി എം ആർ ബി സി രീതിയിലാണ് റോഡ് ഒരുക്കിയത് ചടങ്ങിൽ കോഴിക്കോട് നോർത്ത് എം എൽ എ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ പ്രദീപ് കുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എം കെ സജീവൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ എം റംലബ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ടി ജയദീപ് മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെറുവണ്ണൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചു മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുവണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിർവഹിച്ചു തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായുള്ള വിവിധ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സ്കൂളിൽ കേന്ദ്രം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലെ തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികൾ ഓരോ വൃക്ഷത്തായി വീതം കോമ്പൗണ്ടിൽ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന നവഹരിതം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും വേദിയിൽ നടന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്ലാവിൻ തൈ നൽകി കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തുന്നതിനായി കേരള ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിദ്യാനിധി പദ്ധതിക്കും തുടക്കം കുറിച്ചു ഭക്ഷ്യമേളയിലൂടെ കുട്ടികൾ സമാഹരിച്ച് പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ ടി വി സ്കൂളിലെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് മന്ത്രി സമ്മാനിച്ചു അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വരും എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുകയാണ് അത് നവംബർ മാസത്തിലാണ് നവംബർ മാസം ഒരു പതിമൂന്നിന് ശേഷം തീയതി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പൊ നിലയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാകുമോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ചെയ്ത് കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സമയം ചെലവ് നിങ്ങളിങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല സമയം ചെലവഴിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകണം ഇവിടുത്തെ പി ടി ഐയുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം കുട്ടികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം അധ്യാപകരുമായി ചർച്ച ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമുക്ക് നവംബർ മാസത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കും കോഴിക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജിത പൂക്കാടൻ വി എച്ച് എസ് സി പ്രിൻസിപ്പൽ പി സഞ്ജീവ് കുമാർ എച്ച് എസ് എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ സഫിയ ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം ദിലീപ് കുമാർ കേരള ബാങ്ക് മാനേജർ എം ശ്രീലത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി അജയൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഹാസപ്തചിരഞ്ജീവിയാഗം കോഴിക്കോട് ലോകം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഭൂമിയും ആകാശവും ജലവും വായുവും അഗ്നിയും മനുഷ്യനും സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആവാസത്തിന് ഗുണകരമായി ഭവിക്കുവാൻ ഈശ്വരൻ
നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പവിത്രീകരിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യാഗം അത് മനുഷ്യനും ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രകൃതിക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം പ്രദാനം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് തീയതികളിൽ ഹനുമാൻ സേവാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് വെച്ച് മഹാ ചിരഞ്ജീവകം നടത്തപ്പെടുന്നു സദ്ഗുരു വ്യാസാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രശസ്തരായ സന്യാസിവചന്മാരും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും നാഗസന്യാസിമാരും വ്യക്തവേദി ധന്യമാക്കുന്നതാണ് പ്രസ്തുത യാഗത്തിലേക്ക് സകലമാണ് ജനങ്ങളെ പങ്കെടുത്ത് ആത്മനിർത്തി നേടണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് ചെയർമാൻ എ എം ഭക്തവത്സലൻ ഹനുമാൻ സേവ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് കേരളം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നാഷണലിസ്റ്റ് കിസാൻ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി എൻ സി പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുക്ക മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാളികേരത്തിന്റെ താങ്ങുവില അൻപത് രൂപയാക്കുക എല്ലാ കൃഷിഭവൻ പരിധിയിലും നാളികേരം സംഭരിക്കുക കർഷകരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ സി പി നാഷണലിസ്റ്റ് കിസാർ സഭ സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി എൻ സി പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുക്ക മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ സി പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ആലിക്കോയ കിസാൻ സഭ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ പി സൂര്യനാരായണൻ പി ആർ സുനിൽ സിംഗ് ബേബി വാസൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ലോകത്തിലെ നീളം കൂടിയ ഗ്രാഫിക് നോവലുമായി റോഷ്ന മുഹമ്മദ് ദിലീഫ് കിന്നസ് ബുക്കിലേക്ക് നാനൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ ക്യാൻവാസിൽ എം എ യൂസഫ് അലിയുടെ ജീവിതം പകർത്തിയ ഗ്രാഫിക് നോവൽ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ഷാർജയിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും ലോകത്താദ്യമായാണ് വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം പ്രമേയമായി ഇത്തരം സംരംഭമെന്ന് റോഷ്നയും സഹപ്രവർത്തകരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടു ചാത്തമംഗലം എം ഇ എസ് കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ റോഷ്ണ മുക്കം കാരശ്ശേരി സ്വദേശിനിയാണ് നേരത്തെ റോഷ്ണയുടെ നാനൂറ്റി നാല് മീറ്റർ ഐവറി ഷീറ്റിലൊരുക്കിയ കാർട്ടൂൺ ചിത്രം ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു യൂസഫ് അലി ദി ബ്രില്യൻ ഡോളർ ജേണി എന്ന പേരിലാണ് നോവൽ എം എം ഇ എസ് കോളേജിലെ ഏഴ് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നാണ് ഗ്രാഫിക് നോവൽ പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് എട്ടു മാസമെടുത്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചത് സഫ അബ്ദുള്ള ജന്ന നജീഹ് എന്നിവരുടേതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എൻ എസ് അനന്തു സി കെ ഗോകുൽ ദേവനാരായണൻ ഗോകുൽ കൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളികളായി പ്രൊജക്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോളിംഗ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സെർവ ലൈഫ് എം എസ് പരിസറിന്റെ ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധാരണ ഒരു പ്രവാസിയിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ എം എ യൂസഫ് അലി ആവുന്നതിന് പിൻകാലഘട്ടം പിന്നെ ഒരുപാട് കാലഘട്ടം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ കഥ ഈ ഒരു ട്രോളിംഗ് ബുക്കിനെ പറയാനുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഐവറി ഷീറ്റുകളിലായാണ് നോവൽ പൂർത്തീകരിച്ചത് ലൈവ് കാരിക്കച്ചർ കലാകാരിയായ റോഷ്ണ ചിത്രകാരനും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ഉടമയുമായ മുഹമ്മദ് ദിലീഫിന്റെ മകളാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ലഹരിക്കെതിരെ മനുഷ്യ ചങ്ങലയും ബോധവൽക്കരണവും നടത്തി കൊളത്തറ ശിവദാസ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി കൊളത്തറ ശിവദാസ് സ്മാരക ഗ്രന്ഥശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ മനുഷ്യ ചങ്ങലയും ബോധവൽക്കരണ സെമിനാറും നടത്തി സാഹിത്യകാരൻ പി കെ പാറക്കടവ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു കൌൺസിലർ പ്രേമലത തെക്കുവീട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്കൾട്ടി സാജൻ പുതിയോട്ടിൽ ബോധവൽക്കരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി പി എം ബാവ പ്രേമ പി എം ഗ്രന്ഥശാല പ്രസിഡന്റ് സുരേഷൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണത്തിന് നാടകവുമായി കാരാടിലെ നാടക കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാട്ടുറവ സ്കൂൾ ബാഗ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന നാടകം ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ും 
ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിന് നാടകവുമായി മുന്നേറുകയാണ് കാരാടിലെ നാടക കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാട്ടുറവ സ്കൂൾ ബാഗ് എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്ന നാടകം ഇതിനോടകം നിരവധി വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാൽ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ദുരന്തം ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് അരമണിക്കൂർ നാടകം കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും പങ്കാളിയായ സ്കൂൾ ബാഗ് എന്ന നാടകത്തിന്റെ സംവിധായകൻ മോഹൻ കാരാടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പിഞ്ചു മക്കളിൽ വരെ പെൺകുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ലഹരി ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണക്കുകൾ സഹിതം സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും നില നിർത്തണം ഇതിനെതിരെ പോരാടണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുടെ ഭാഗമായി ആയിട്ടാണ് നാട്ടുറവ എന്ന വാഴിയൂരിലെ കലാകാരന്മാരുടെ സംഘടന ഒരു ലഘു നാടകമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെയും മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെയും ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനുകളിലടക്കം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് നാടകം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയത് നൈനാമുളപ്പ് കോതി തീരത്ത് കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെയാണ് അൻപത് മീറ്ററോളം കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം കടൽ പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലായി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കോതി ഭാഗത്ത് കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞതായി കാണപ്പെട്ടത് കടലിൽ തിരമാലകൾ ഇല്ലായിരുന്നു കുളത്തിലെ വെള്ളം പോലെ കടൽ നിശ്ചലമായി അതേസമയം കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ചെളി കെട്ടിക്കിടന്നു സുനാമി കാലത്തും ഓഖി കാലത്തും കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ തീരവാസികൾ പരിഭ്രാന്തിയിലായിരുന്നു കടൽ ഉൾവലിഞ്ഞത് കാണാൻ അനേകം പേർ കടപ്പുറത്തെത്തി തീരവാസികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി സൂര്യഗ്രഹണം നടന്ന ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും കടൽ ഒട്ടും തിരകളില്ലാതെ ശാന്തമായി കിടന്നിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ടു പുറകെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടൽ അൻപത് മീറ്ററോളം ഉൾവലിഞ്ഞത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ വാർത്തകൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആശുപത്രികൾ രോഗി സൗഹൃദമാക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെ സുപ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ വികസനം എന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന നയങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്ന് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ വയലാർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ച് കലാതരംഗം പാട്ടിന്റെ പാലാഴി മുഖ്യാതിഥിയായി വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ കളക്ടറേറ്റ് ധർണ നടത്തി നാഷണലിസ്റ്റ് കിസാൻ സഭ നാടിന്റെ ഉത്സവം ആഘോഷമാക്കി തിരുവണ്ണൂരിൽ ശൂരം പട ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ചടങ്ങിൽ ഒഴുകിയെത്തിയതായിരങ്ങൾ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണത്തിന് നാടകവുമായി കാരാടിലെ നാടക കലാകാരന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാട്ടുറവ ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം